During this mandate, we have had a deluge of financial services legislation from the Commission, starting with AIFMD and the establishment of the European Supervisory Authorities, progressing through numerous banking and market measures, depositor and investor protection, and with the single resolution mechanism still awaited. In all, it's over 40 initiatives that are completed, underway, or expected soon. ECON has long demanded an impact assessment on the financial legislation, and as much of it is completed now, I remind the Commission of its commitment to do a cost-benefit analysis on the proportionality and effectiveness of the legislation adopted since the beginning of the financial crisis. This should be launched now and completed before the end of this mandate. You may also be aware, Commissioner, that the Econ Committee has launched its own second investigation and is collecting evidence now. Nous avons lancé ensemble, mesdames et messieurs les députés, il y a maintenant trois ans, puisque je suis là depuis trois ans, un agenda, Sean Bowles parlait de déluge tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais un agenda absolument inconnu dans le passé de régulation financière. Je l'ai résumé dans ce petit document que vous connaissez avec le state of play, enfin où nous en sommes dans les mesures déjà votées, celles qui sont en cours de vote, celles qui donc sont devant nous. Pourquoi avons-nous fait cela Parce que, évidemment, cette crise financière, est, elle a des raisons, elle a des causes. Et, et la principale cause, à mes yeux, c'est l'absence de régulation mondiale, euh, l'absence de supervision correcte euh, euh, des banquiers euh, à qui on, on a tout permis et, et qui se sont cru tout permis, euh, euh, avec des bonus insensés, euh, encourageant la prise de risque pour que finalement les contribuables payent les risques, euh, des, des banques euh, sous-capitalisées, aucun ratio de liquidité. On a, on a fait toutes ces listes, sans parler de tous les autres acteurs. Et, et donc, euh, nous traitons comme le G20 nous l'a demandé, et comme nous en avons besoin euh, au niveau mondial et au niveau européen, euh, chaque acteur, chaque produit, chaque secteur, aucun d'entre eux ne, ne va échapper, ne, ne doit échapper à une régulation publique et à une supervision intelligente. C'est le sens de notre travail. Et, mesdames et messieurs les députés, il n'y a aucune place aujourd'hui pour la fatigue, euh, pour la pause, que, comme je l'entends quelquefois, euh, il y a une place, euh, c'est d'ailleurs l'esprit de cette question orale de Mme Sean Bowles, pour de la vigilance, pour de la détermination, pour aussi euh, du pragmatisme sur chacun de nos textes. Je voudrais... Thank you, uh, Madam Chairman and uh, uh, Commissioner. I, I'm not without some sympathy, uh, as a matter of fact, uh, with the Council on this, uh, because you're trying to do the impossible, and I think the Parliament is trying to make you do the impossible. The long and short of it is, uh, as is well known in Austrian economics, in order to regulate financial services, you would need perfect knowledge of the market. Impossible can't be done. It's sometimes known as the fatal conceit. What we need to go back to is liberty of contract. Liberty of contract. So the individual, the investor, can contract under law in a property-owning democracy with whomsoever banker or investment manager he wants, without interference of the state and the implicit guarantee of the taxpayer that goes with it. Central bankers and retail bankers hide behind regulation. They're not dominated or guided by regulation. It's what keeps these people out of prison when they cheat the general public. And you are part of the conspiracy. Move away from prescriptive regulation, for goodness sake, and let the law of the land take its course. Get out. Thank you.